ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம நியூட்டன்ஸோட தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் பற்றி பார்க்கலாம் நியூட்டன்ஸோட தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கோபத்தில் ஒரு பர்சன் மேலே நம்ம வார்த்தைகளை விடுறோமோ ஏற்றாப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த பர்சன் வந்து அந்த கோபத்தை எல்லாத்தையும் உள் வாங்கிக்கிட்டு கண்டிப்பாக நம்ம சொன்ன வார்த்தைகளுக்கு ஈக்குவலாகவும் ஆப்போசிட்டாகவும் கண்டிப்பாக ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்து நியூட்டன்ஸோட தேர்ட் லா ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் அன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஒவ்வொரு ஆக்ஷனுக்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈக்குவலாகவும் அப்போசிட் ரியாக்ஷன் வந்து உண்டு இந்த நியூட்டன்ஸோட தேர்டில் வந்து தே ஆல்வேஸ் ஆக்ட் ஆன் டூ டிஃப்ரெண்ட் பாடிஸ் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பாடிஸ் மேலே இன்வால்வ் ஆகும் இதை இன்னும் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் ஒரு பறவை வந்து பறக்கும் போது விங்ஸை யூஸ் பண்ணி காற்றை வந்து கீழே தள்ளும் ஸோ காற்றை கீழே தள்ளுறது அப்படிங்கிறது ஒரு விதமான ஆக்ஷன் காற்றை கீழே தள்ளும் போது அந்த காற்று என்ன பண்ணோன்னா அந்த பறவையை வந்து மேலே தள்ளிவிடும் அப்போ தான் பறவை வந்து மேலே பறக்குது ஸோ இது வந்து ரியாக்ஷன் காற்றை கீழே தள்ளும் போது அந்த காற்று வந்து அந்த பறவையை வந்து மேலே தள்ளுது ஸோ ஒரு இடத்துல ஆக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு ஈக்குவலாகவும் ஆப்போசிட்டாகவும் ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து இருக்குது காற்று கீழே போச்சு அப்படின்னா பறவை மேலே போகுது அப்போது ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ரியாக்ஷன் வந்து இருக்குது செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்சன் ஸ்விம் பண்ணும் போது அவங்க கையை யூஸ் பண்ணி தண்ணியை வாட்டரை பின்னாடி தள்ளும் போது அது வந்து ஒரு ஆக்ஷன் அப்போது அந்த வாட்டர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த பர்சனை வந்து முன்னாடி தள்ளிவிடும் இது வந்து ரியாக்ஷன் ஸோ ஆக்ஷனும் ரியாக்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக இருக்கா நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ தண்ணியை பின்னாடி தள்ளுறோமோ அந்த தண்ணி நம்மளை வந்து முன்னாடி தள்ளிவிடும் ஸோ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபயரிங் அ புல்லட் நம்ம கன்னை வச்சு சுடும் போது புல்லட் முன்னாடி போகும்போது கன் என்ன ஆகும் பின்னாடி வரும் இங்கேயும் வந்து ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் வந்து இருக்குது ஸோ புல்லட் முன்னாடி போகிறது ஆக்ஷன் அப்படின்னா கன் வந்து பின்னாடி வரது வந்து ரியாக்ஷன் அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈக்குவல் மேக்னட்யூட் தான் ஆனால் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் வந்து ரியாக்ட் ஆகுது அதனால தான் நம்ம எஃபி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃபின்னு போடுறோம் எஃபி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃபின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ரெண்டுத்தோட வேல்யூ வந்து ஈக்குவல் தான் காற்று எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கீழே போகுதோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ பறவை வந்து மேலே போகும் தண்ணி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முன்னாடி போகுதோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த பர்சன் வந்து முன்னாடி போவாங்க ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து ஈக்குவல் வேல்யூ தான் ஆனால் அதோட டைரக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா வேறு வேறையாக இருக்கும் டவுன்வர்ட்னா அப்வர்ட் பேக்வர்ட்னா ஃபார்வர்ட் அதனால் நம்ம இங்கே வந்து மைனஸ் போடணும் ஏன்னா இந்த ரெண்டுமே வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்குது ஈக்குவல் இட் மேக்னிடியூட் பட் ஆப்போசிட் இன் டைரக்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு பிரின்சிபிள் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனிய மொமெண்டம் பற்றி பார்க்கலாம் லீனிய மொமெண்டம்னா என்னன்னு தெரிலன்னா அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துட்டு வந்துருங்க நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் இதே யூனிட்ல தான் இருக்கு இந்த லீனிய மொமெண்டத்தோட ஃபார்முலா வந்து P இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு வி பி அப்படிங்கிறது லீனிய மொமெண்டம் எம் வந்து மாஸ் V வந்து வெலாசிட்டி ஸோ இந்த மாஸ் அண்ட் வெலாசிட்டி இந்த ரெண்டுத்தோட ப்ராடக்ட் தான் வந்து லீனிய மொமெண்டம் இப்போ கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனிய மொமெண்டம் இதோட ப்ரின்சிபிள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் லீனிய மொமெண்டம் ஆஃப் அ சிஸ்டம் ஆஃப் பாடிஸ் ஆஸ் லாங் ஆஸ் நோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆன அ பாடி ஸோ ஒரு பாடியில் எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸுமே வந்து ஆக்ட் ஆகாத பட்சத்தில் லீனிய மொமெண்டம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சேஞ்சுமே ஆகாது அது அப்படியே தான் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இது நம்ம ஒரு ஆக்டிவிட்டி மூலமாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தரையில் ஒரு ரெண்டு பால் வந்து மூவ் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாலை நம்ம ஏன்னு வச்சுக்கிறோம் செகண்ட் பாலை பீன்னு வச்சுக்கிறோன்னு வைங்க இந்த ஏ அப்படிங்கிற இந்த பாலோட மாஸ் வந்து எம் ஒன் இந்த பால் பியோட மாஸ் வந்து எம் டூ அப்போது இந்த ரெண்டுமே வந்து ஒரு சர்ட்டின் ஸ்பீடில் சர்ட்டின் டேரக்ஷனில் போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறப்போ இதோட வெலாசிட்டி வந்து யு ஒன் இதோட வெலாசிட்டி வந்து யு டூ இப்போ ரெண்டுமே போயிட்டுருக்கு திடீர்னு இந்த பால் ஏ இருக்கு இல்லையா இதோட வெலாசிட்டி வந்து ஸ்பீட் வந்து அதிகமாகிடுச்சு அப்படிங்கிறப்போ இப்போ யு ஒன் வந்து அதிகமாக இருக்கு தன் தி யூ டூ அப்போது ஸ்பீட் அதிகமாகிடுச்சு அப்படிங்கிறப்போ இது போய் இதை வந்து கொலாய்டு பண்ணிடும் ஹிட் பண்ணும் போது என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறப்போ பால் ஏ வந்து ஒரு ஃபோர்ஸை இந்த பால் பி மேலே அப்ளை பண்ணும் அதே மாதிரி இந்த பால் பியும் ஒரு ஃபோர்ஸை வந்து பால் ஏ மேலே அப்ளை பண்ணும் ஸோ இதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து எஃப்ஏ இது வந்து கொடுக்கக்க
அப்போ அது எந்த மாதிரியான ஃபோர்ஸ்ன்னு பாருங்கள் எஃப்ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு ஃபோர்ஸ்ன்னு எழுதுனிங்கன்னா அதோட ஃபார்முலா வந்து மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் அது நம்ம எம்ஏன்னு போடுவோம் ஸோ ஆக்சலரேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி அதாவது டைமை பொறுத்து வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது மாறும் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் யூ பை டி ஸோ டைம் பொறுத்து வெலாசிட்டி வந்து மாறுறது நம்ம இப்படி தான் எழுதுவோம் ஸோ எஃப்ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்ஏ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து பால் பி மேலே ஆக்ட் ஆகுது அப்போது இதோட மாஸ் அப்படிங்கிறப்போ எம் டூ அண்ட் இதோட வெலாசிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா வி டூ மைனஸ் யூ டூ பை டி அப்படின்னு போடணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்ஸ் அண்ட் பாடி ஏ டியூ டு பி இந்த பால் பி வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் இந்த பால் ஏ மேலே அப்ளை பண்ணிச்சு இல்லையா ஸோ ஃபோர்ஸ் எஃப்பி இஸ் ஈக்குவல் டு பால் ஏ மேலே தான் அப்ளை பண்ணியிருக்கு அப்போ இதோட மாஸ் வந்து எம் ஒன் இ ஒன் மைனஸ் யூ ஒன் பை டி இதை வந்து நம்ம தனித்தனியாக எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் இது மேலே அப்ளை பண்ணுது இது வந்து ஒரு ஃபோர்ஸை வந்து இது மேலே அப்ளை பண்ணுது எழுதுனதுக்கு அப்புறமா பை நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் நியூட்டன்ஸோட தேர்ட் லா என்ன சொல்லுது ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் அன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் அப்போ ஆக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இந்த ரெண்டு ஒருத்தோட மேக்னிடியூடு வந்து ஈக்குவலாக இருந்தாலுமே அதோட டேரக்ஷன் வந்து வேறு வேறு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ எஃபி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப்ஏ அப்போ எஃபி அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம இங்கே எழுதி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை தூக்கி எழுதுங்க விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப்ஏ அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம இங்கே எழுதி வச்சுருக்கோம் அதை வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க அப்போது ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைடும் இந்த சைடும் ரெண்டுமே ஏதாச்சும் காமனாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம கேன்சல் அவுட் பண்ணிடணும் ஸோ டி அப்படிங்கிறது ரெண்டுத்தோட டினாமினேட்டர்லேயும் இருக்குது அதை ஃபஸ்ட்டு கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த எம் ஒன்னாக உள்ளே கொண்டு வரோம் ஸோ எம் ஒன் வி ஒன் மைனஸ் எம் ஒன் யூ ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் எம் டூவை உள்ளே கொண்டு வரும் ஸோ மைனஸ் எம் டூ வி டூ நெக்ஸ்ட்டு மைனஸும் மைனஸும் அடுத்து என்ன ஆகும்னா ப்ளஸ் ஆகும் எம் டூ யூ டூன்னு வரும் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா விஎலாம் ஒரு சைடும் யூவெல்லாம் ஒரு சைடும் கொண்டு வரும் அப்போது இந்த மைனஸாக இருக்கக்கூடிய எம் ஒன் யூ ஒன் இந்த சைடு கொண்டு போயிடும் அண்ட் இங்கே மைனஸாக இருக்கக்கூடிய எம் டூ வி டூவை இந்த சைடு கொண்டு வரும் ஈக்குவல் டூக்கு இந்த சைடு இந்த சைடு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் இப்படி பண்ணும்போது எம் ஒன் வி ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ வி டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் யூ ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ வி டூன்னு வரும் அப்போ இதுலேருந்து என்ன புரியுது அப்படின்னா எம் ஒன் வி ஒன் எம் டூ வி டூ அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்குது எம் ஒன் வி ஒன் எம் டூ வி டூ இது வந்து ஆஃப்டர் கொல்யூஷன் அண்ட் எம் ஒன் யூ ஒன் எம் டூ யூ டூ அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்குது இது வந்து பிஃபோர் கொல்யூஷன் ஸோ கொல்யூஷனுக்கு முன்னாடி கொல்யூஷனுக்கு அப்புறம் ஸோ இன் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் நம்ம எந்த ஒரு ஃபோர்ஸுமே கொடுக்கல அந்த பால் வந்து தானாக மூவ் ஆகிட்டு இருந்துச்சு திடீர்னு அதோட வெலாசிட்டி அதிகமாகும் போது கொலாய்டு ஆகுது அதுக்கப்புறம் திரும்ப அது தானாக மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ இன் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் த அல்ஜபரிக் சம் ஆஃப் மொமெண்டம் ஆஃப்டர் கொல்யூஷன் இஸ் நியூமெரிக்கலி ஈக்குவல் டு த சம் ஆஃப் மொமெண்டம் பிஃபோர் கொல்யூஷன் மொமெண்டம் அப்படிங்கிறது என்ன பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு வின்னு பார்த்தோம் ஸோ எம்வி எம்வி MU, MU, U அப்படிங்கிறதும் வந்து மொமெண்டம் தான் ஸோ ஆஃப்டர் கொல்யூஷன் இதோட சம் ஆஃப் மொமெண்டமும் அண்ட் பிஃபோர் கொல்யூஷனோட சம் ஆஃப் மொமெண்டமும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ எந்த ஒரு சேஞ்சும் இல்லாமல் ஈக்குவலாக இருக்குது அதுதான் வந்து பிரின்சிபிள் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் ஸோ எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸும் கொடுக்காத வரைக்கும் ஒரு பாடி மேலே ஆக்ட் ஆகாத வரைக்குமே பார்த்திங்கன்னா லீனிய மொமெண்டத்தில் ஒரு சேஞ்சுமே வராது இந்த ரெண்டுத்தோடைய சம்மு வந்து பிஃபோர் கொல்யூஷன் அண்ட் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு த ஆஃப்டர் கொல்யூஷன்னு சொல்கிறோம் இன்றைக்கி வீடியோ இதோட முடியுது ஐ ஹோப் இன்றைக்கி பார்த்த டாபிக் வந்து உங்களுக்கு க்ளியராக புரிஞ்சுக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் எதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஆஸ் மீ இன் அ கமெண்ட் செக்ஷன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதுக்கடுத்து வரக்கூடிய டாப்பிக்கை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் நான் என்னோடய சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரின்னு எல்லா கான்செப்ட்டும் கவர் ஆகிற மாதிரி இது வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் செவன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட்டில் எல்லா டேர்மும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஸ்டாண்டர்ட் நைன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டென்னோட ஃபஸ்ட் டேம் வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு வரேன் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வரைக்கும் போஸ்ட்